ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா நிறைய பேர் வந்து இமெயிலில் அப்புறம் எனக்கு தனியாக மெசேஜஸ் அனுப்பியிருக்கீங்க எப்படி வீட்லேயே கிளாத் நாப்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க இதுக்கு தேவையானது ஒரு பழைய லெகிங்ஸ் இப்போது உங்கள் பேண்ட்டி எடுத்து இதில் வச்சுட்டு இந்த அளவுக்கு வர்ற அளவுக்கு அதாவது உங்களோட பேண்ட்டிக்கு ஒரு இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு மேலே வர்ற அளவுக்கு துணி விடுற மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதோட கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நமக்கு இப்போ ஒரு கால் தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த ஒரு காலை எடுத்துகிட்டு இந்த பாக்கி காலை மட்டும் வச்சு இதை கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு சிங்கிள் பீஸ் ரெடியாக இருக்குது இந்த பக்கம் ஆல்ரெடி தச்சுருக்கோம் இது நெட் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறதுனால இது ஒன்றும் பிரிஞ்சு வர போகிறதுல ஸோ இதை நம்ம இப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது எந்த மாதிரியான துணிகள் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போமா நல்ல காட்டன் கிளாத் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கிற கிளாத் தான் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தலகாணி ஓரம் நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தைக்கிற வேலை கிடையாது இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல திக்காகவும் இருக்கும் இந்த அளவு வந்து ஓரளவுக்கு ஃப்ளோ ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தாங்குகிற அளவுக்கு இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டு லேயராக வர்றதுனால இந்த மாதிரி நல்ல டார்க் கலராக கொஞ்சம் அடர்த்தியாக டிசைன் போட்ட மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த தலகாணி உரையை வாங்கிட்டு வந்து நல்ல ஒரு ஓவர் நைட்டு ஒரு பக்கெட் தண்ணியில் ஊற போடுங்க இதில் நிறைய ஸ்டார்ச் இருக்கும் ஸோ அடுத்த நாள் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ரெண்டு நாள் இந்த மாதிரி ஊற வச்சு ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் இந்த துணி இதை இப்போ நம்ம மடிச்சுக்கலாம் நம்ம தேவைக்கு நம்ம நமக்கு எந்த திக்னஸில் வேணுமோ அந்தளவுக்கு மடிச்சுக்கலாம் யூஸ்வலாக நாலாக மடித்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி மடிக்கிறதுனால எவ்வளோ திக்னஸ் வருது பாருங்கள் இவ்வளோ லேயர்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு வெளியில் லீக் ஆகுமோ அப்படிங்கிற பயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இப்போ இந்த கிளாத்தை இந்த கால் நம்ம பிரித்து வச்சோம் பார்த்திங்களா இதுக்குள்ளே விட்டுக்கலாம் நல்ல சென்டரில் வர மாதிரி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல நீவி சுருக்கம் இல்லாமல் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நிறைய பேருக்கு என்ன பயம் அப்படின்னா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா அது அந்த இடத்துலேருந்து நகர்ந்து போயிடுமோ அப்படின்னு பயம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே வைக்கிறதுனால இது அவ்வளோ லேஸில் இது நகராது நமக்கு அந்த நாப்கின் வைக்கிற மாதிரி அதே ஒரு கம்ஃபர்டபிள் ஃபீல் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படியும் பயமாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பட்டன் எடுத்துக்கோங்க பட்டன் எடுத்து இந்த இடத்துல அப்படி ஒட்டி வச்சுடுங்க இந்த மாதிரி ஃபேப்ரிக் க்ளூன்னு உங்களுக்கு கடைகளில் கிடைக்கிது இது வச்சு நீங்கள் ஒட்டினாலும் சரி இல்லை ஒரு சின்ன தையல் போட்டுக்கிட்டாலும் சரி இந்த மாதிரி பட்டன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன தொலை போட்டுக்கோங்க ரொம்ப சின்னதா இதை வந்து நம்ம அப்படியே இந்த பட்டன்ல மாட்டி விட்டுடலாம் ரெண்டு பக்கமும் இப்போ இந்த மாதிரி துளைகள் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வெளியில கொண்டு வந்து இந்த ஓட்டை நம்ம போட்டோம் பார்த்திங்களா இதை கரெக்டாக அந்த பட்டனில் நம்ம வச்சிட்டோம்னா இது நகரவே நகராது அப்படியே நிற்கும் இப்போ நம்மளோட நோ ஸ்டிச் நாப்கின் ரெடி இது இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கிறதுனால இது நகரவே நகராது அதே மாதிரி நம்ம இந்த இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறதுனால இந்த இடமும் நமக்கு நகராமல் இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை அண்ட் கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் வேணும்னா இந்த மாதிரி ஃபில்ட் கிளாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கும் இது மொழுகிற துணியெல்லாம் இருக்கிற இடத்துல டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸில் இந்த கிளாத் அவைலபிளாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அளவு தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவில் வேணுமோ நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இதை மடித்து நீங்கள் ஈரம் படுற இடத்துல வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரை ஃபீல் கிடைக்கும் இந்த துணி நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்கும் உறுத்தாமையும் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் காமிச்சுக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தான் அந்த பில்லோ கவர் வச்சு செய்யறது இதுல வந்து உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கான எந்த வேலையுமே இருக்காது அப்படி உங்களுக்கு இது சரிபடல அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க தாராளமா நல்ல சாஃப்ட் காட்டன் துணிகள் வந்து நமக்கு இப்ப நிறைய கிடைக்குது நிறைய அவைலபிளா இருக்கு நீங்க அதை வாங்கி நல்லா அந்த ஸ்டார்ச் போக கிளீன் பண்ணி அதை அழகாக உங்களுக்கு வேண்டிய வடிவத்தில் கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி துணி உபயோகிக்கிறப்ப நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்க வேண்டியது நம்ம நல்லா அதை க்ளீனாக துவைச்சி நல்ல வெயிலில் காய போட்டு சுத்தமாக காஞ்சதுக்கு அப்புறமா எடுத்து யூஸ் பண்ணும் இல்லாட்டி மற்ற இதில் எப்படி தொற்று வருமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் நமக்கு இன் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி இதில் அடுத்த ஒரு பெரிய கேள்வி இதை எப்படி சுத்தம் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ
பிளட் வந்து எப்போவுமே சுடு தண்ணியில் போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த துணியோட இறுக்கமாக பிடிச்சிக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களால் அதை கிளீன் பண்ணவே முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் அதனால் நல்லா நீங்கள் வந்து பச்சை தண்ணியில் இதை நீங்கள் கிளீன் பண்ணிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு அப்படி ரொம்ப டவுட்டாக இருந்தது உங்கள் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா துவச்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா சுடு தண்ணியில் ஒரு டிப் பண்ணி நல்லா பிழிஞ்சு நீங்கள் காய போட்டுக்கோங்க அடுத்தது எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஒரு தடவை இதை மாற்றணும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் இது அதுக்குள்ளார மாற்றிடுறது நல்லது அப்போ தான் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி ஒரு வேளை உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வேலை இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்து பக்கெட் தண்ணியில் நீங்கள் நினச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா கூட போதும் கரைப்படியாமல் இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து வந்து கூட நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம் நீங்கள் முதல்ல ஷிஃப்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு என்றைக்கி ஃப்ளோ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அந்த டே சூஸ் பண்ணுங்கள் அன்றைக்கி ஒரு நாள் நீங்கள் வச்சு பாருங்கள் வச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது என்ன இதுங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஹெவி ஃப்ளோ டேஸ்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிங்க முதல்ல எடுத்த இடுப்பில் கம்ப்ளீட்டாக இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நாப்கின்ஸை விட்டுட்டு நீங்கள் அந்த துணிக்கு மாறினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்புறம் திரும்ப அதுக்கு போகவே வேணாங்கிற மாதிரியான ஃபீலிங் வரும் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஸோ எய்தர் பிகினிங்லேயோ இல்லை எண்ட்லேயோ வச்சு பாருங்கள் அப்போது உங்களுக்கே ஒரு நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் ஒரு ஒருத்தரோட ஃப்ளோ வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு டேஸ்க்கும் கூட நமக்கு அந்த ஃப்ளோவில் வந்து வித்தியாசம் தெரியும் ஸோ அதுக்கேற்றபடி உங்களுக்கு எத்தனை லேயர் வேணுமோ அத்தனை லேயர் நீங்கள் துணியை மடித்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த துணியை தூக்கி போடணும் மூணு மாதம் அதாவது மூணு தடவை நீங்கள் பீரியட்ஸ்க்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த துணியை டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது புதுசாக வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது வேலைக்கு போகிறோம் வேலைக்கு போகிறப்ப இதை வச்சுட்டு போனால் வெளியில் தான் லீக் ஆகுமா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா முதல்ல நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிறப்ப இதை வச்சு பழகுங்க பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு கம்ஃபர்ட் லெவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லாட்டி நீங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நைட்டு இதை வச்சு பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா என்ன இதுன்னு பார்த்துட்டு நல்ல ஒரு ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் நீங்க வீட்டுல வச்சு உங்களுக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா வெளியில ஒர்க்கு போறப்ப எடுத்துட்டு போங்க ஆக்சுவலா நீங்க ஒர்க்கு போறப்பையும் வச்சுட்டு போகலாம் இது வந்து அந்த அளவுக்கு வெளியில எல்லாம் ஆகி கஷ்டமா ஆகாது நம்ம கரெக்டா அதை பார்த்து செய்தோம் அப்படின்னா கஷ்டமா இருக்காது அடுத்து நிறைய பேர் அனுப்பிச்சிருந்த கேள்வி என்னை பார்க்குறப்போ என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி இப்போ வந்து மென்ஸ்ட்ரல் கப்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிது அந்த சிலிகோன்னால ஆனது அது யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை அந்த டேம்போன்ஸ்னு கிடைக்கிறது தான் அதை யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க நம்மளோட கூபக பகுதி அப்படிங்கிறது நல்ல காத்தோட்டமாக இருக்கணும் எதுவுமே அடைச்ச மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து கர்ப்பப்பையை சூடு பண்ணும் ஸோ இந்த மென்ஸ்ட்ரல் கப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக போய் அது சீல் பண்ணுற மாதிரி லாக் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து வெளியில் லீக் ஆகாமல் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப எப்படி அது வந்து யூட்ரஸ்க்கு நன்மையை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறி தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் டாக்டர் கிட்டே கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு டிசிஷன் எடுங்க நம்மளோட குடலில் நல்ல பாக்டீரியா இருந்து நமக்கு செரிமானத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணதோ அதே மாதிரி நம்மளோட அந்த குபக பகுதியிலையும் நமக்கு நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய பாக்டீரியா இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நார்மல் டெலிவரி ஆகிற குழந்தைங்க வந்து நல்ல ஹெல்த்தியா நல்ல அந்த இம்யூனிட்டியோட இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க அந்த இடம் வழியா வர்றப்ப அந்த பாக்டீரியா அதோட ஸ்கின்ல அந்த குழந்தைங்களோட ஸ்கின்ல பட்டு அப்சர்வ் ஆகி அந்த குழந்தைங்களுக்கு இம்யூனிட்டியை வளர்க்கறதுக்கும் அவங்க சாப்பிட்றது சிரிக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதை வந்து சிசீரியன் ஆன குழந்தைங்க வந்து மிஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எப்போவுமே நம்மளோட அந்த பகுதி வந்து பிஹெச் அளவில் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது அந்த ஏரியா வந்து அசிடிக்காக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து பாக்டீரியா வளராமல் இருக்கும் நம்ம கையில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம உள்ள இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்சர்ட் பண்ணுறப்ப நம்ம கையில் இருக்கிற பாக்டீரியா அங்கே போயிட்டு அந்த இடம் வந்து பாதிக்கப்பட்டது ஆல்கலைனாக மாறிச்சு அப்படின்னா அது நம்மளை பாதிக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்சர்ட் பண்ணுறப்ப நம்ம நகம் பட்டு கீரல் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது வழியே அந்த ஸ்டெஃபெலோகாக்கஸ் அப்படிங்கிற அந்த பேக்டீரியா உள்ளே போனுச்சுன்னா தான் இந்த டாக்ஸிக் ஷாக் சின்ட்ரோம் டிஎஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது வருது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒன் அண்ட் ஒன் லேக் கேஸ் தான் நடக்குது இயற்கை வந்து ஒரு ரீசன்காக தான் அந்த இடத்த வந்து அசிடிக்காக மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ அதை வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு
நல்லா அந்த ஒன் வீக் யூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வாஷ் பண்ணி நல்ல வெயில் காய போட்டு எடுத்து மடிச்சு இந்த துணியோட சேர்த்து ஒரு அட்டை டப்பாவில் நீங்கள் போட்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு டைம் வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும் பிளாஸ்டிக் கவரில் கூடுமான வரைக்கும் இதை போட்டு வைக்காதீங்க அடைச்ச மாதிரி போட்டு வச்சோம்னாலே அதில் ஏதாவது பேக்டீரியா இருந்ததுனா வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி துணி யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னெல்லாம் நன்மைகள் அப்படின்னு பார்ப்போமா உங்களுக்கு இந்த வலி அப்புறமா எரிச்சல் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கிறது அது எல்லாமே கம்மியாகும் உங்களுக்கு அந்த கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க நம்ம முதல்ல வைக்கிறப்ப அந்த நாப்கின்கோ இந்த துணிக்கோ நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் வச்சு பழகிட்டோம்னா நம்ம திரும்ப வந்து நாப்கின்க்கு போகவே மாட்டோம் அந்த அளவுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் யூஸ்வலாக நாப்கின் நம்ம அந்த மூணு நாலு நாள் வச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த இடத்துல ரேஷஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த காத்தோட்டம் இல்லாததுனால அரிப்பு அந்த மாதிரிலாம் வர்றதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது பட் நீங்கள் துணி யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ளோவும் நல்ல ரெகுலேட்டடாக இருக்கும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக திடீர்னு கம்மியாக அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு கண்டினியூஸ் ஃப்ளோவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு எனக்கு கரெக்டாக சொல்ல தெரில பட் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களால் நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியும் துணி யூஸ் பண்ணுறப்ப கர்ப்பப்பை சூடாகி அதனால் வர நமக்கு பாதிப்புகள்னால ஏற்படுற எல்லா வியாதிகளையும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிவிடும் நான் ஆல்மோஸ்ட் என்னெல்லாம் சந்தேகம் வரும் அப்படின்னு யோசிச்சு அதுக்கான ஆன்சர் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதி அனுப்புங்க நான் உங்களுக்கு அதுக்கான பதில் சொல்கிறேன் இந்த மெத்தடை மெதுவாக யூஸ் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிங்க பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதி அனுப்புங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஃபேமிலியோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினராக சேர்ந்துருங்க இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் என்னாலும் நன்றி வணக்கம்